ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெக்டார் ஸ்பேஸில் ரெண்டு சர்ஃபேசஸ்களுக்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத தான் சப்போஸ் பை ஒன் அண்ட் பை டூ அப்படின்னு ரெண்டு சர்ஃபேசஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு சர்ஃபேசஸ்களுக்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா காஸ்டீட்டா ஈக்குவல் டு டெல் ஃபை ஒன் டாட் டெல் ஃபை டூ டிவைடட் பை மாடுலஸ் ஆஃப் டெல் ஃபை ஒன் இன்ட்டு மாடுலஸ் ஆஃப் டெல் ஃபை டூ இந்த ஃபார்முலாவில் இருந்து நம்ம அந்த ஆங்கிள் டீட்டாக்க வேல்யூவை ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த காசை ரைட் சைடில் எடுத்தால் போதும் ஸோ நமக்கு டீட்டாவோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா காஸ் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ரெண்டு சர்ஃபேசஸ்களுக்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிளை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் தி ஆங்கிள் பிட்வீன் தி சர்ஃபேசஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் அண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ அட் தி பாயிண்ட் டூ கமா மைனஸ் ஒன் கமா டூ இங்கே நமக்கு ரெண்டு சர்ஃபேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் உள்ள அந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸை பை ஒன்னு நீ அசைன் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் சர்ஃபேஸை பை டூ நீ அசைன் பண்ணிக்கணும் இந்த பை ஒன் பை டூக்கு வேல்யூ எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த சர்ஃபேசஸை ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த ஃபார்மில் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் அண்ட் இதில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நைன்ங்கிற கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது இல்லை ஸோ இதை நம்ம லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் இதில் உள்ள இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இதை தான் நம்ம பை ஒன் அப்படின்னு அசைன் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் தான் ஒரே ஒரு டேம் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஜஸ்ட் இந்த இசட்டை மட்டும் ரைட் சைடில் எடுக்க போகிறோம் பிகாஸ் இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூவையும் கூட லெஃப்ட் சைடில் எடுத்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த ஃபார்மில் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் பட் இதில் நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஒரே ஒரு டேம் இருக்கிறதுனால பெட்டர் நம்ம இதை மட்டும் ரைட் சைடில் எடுத்து இப்படி நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எதனாலனா இப்படி நம்ம எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா நிறைய டேம் ப்ளஸில் வரும் ஓகே இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இதை தான் நம்ம பை டூ அப்படின்னு அசிம் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் காஸ்ட் ஈட்டாக்க ஃபார்முலாவில் டெல் ஃபை ஒன் அண்ட் டெல் ஃபை டூ இந்த டேம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம டெல் ஃபை ஒன் அண்ட் டெல் ஃபை டூக்கு வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இதில் இந்த டெல் ஃபை ஒன் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா ஐ வெக்டார் இன்டு டோ பை ஒன் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே வெக்டார் இன்டு டோ பை ஒன் பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே வெக்டார் இன்டு டோ பை ஒன் பை டோ இசட் ஸோ டெல் ஃபை ஒன் வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த டோ பை ஒன் பை டோ எக்ஸ் டோ பை ஒன் பை டோ ஒய் டோ பை ஒன் பை டோ இசட் இந்த மூணு வேல்யூவும் நமக்கு தெரியணும் அதனால் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த பை ஒனில் இருந்து இந்த மூணு வேல்யூஸையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிமிலர்லி டெல் ஃபை டூ இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டோ பாய் டூ பை டோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ வேணும் டோ பாய் டூ பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூ வேணும் டோ பாய் டூ பை டோ இசட் இந்த வேல்யூவும் வேணும் ஸோ இந்த மூணு வேல்யூவையும் நம்ம பை டூங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த டோ பாய் ஒன் பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த டோ பாய் ஒன் பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இந்த பை ஒன்னுங்கிற ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் தட் ஈஸ் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸை மட்டும் வேரியபிளாக ட்ரீட் பண்ணிக்கோங்க ரிமைனி இருக்கக்கூடிய ஒய் அண்ட் இசட்டை நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக அசீம் பண்ணிக்கணும் அப்படி அசீம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனா நமக்கு டோ பாய் ஒன் பை டோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் அண்ட் இங்கே நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் எதெல்லாம்னா டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் அண்ட் ஆல்சோ டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எ கான்ஸ்டன்ட் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட ஃபார்முலா என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் சப்போஸ் ஏ வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட்னு அசைம் பண்ணிக்கோங்க இப்படி கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தனியாக இருந்ததுன்னா அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஓகே ஸோ இந்த டோ பை ஒன் பை டோ எக்ஸ் இது கண்டுபிடிக்கிறப்ப நம்ம இங்கே என்ன செய்வோம்னா எக்ஸை மட்டும் தான் வேரியபிளாக அசைம் பண்ணிப்போம் ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த் இந்த மூணு டேமும் கான்ஸ்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு டேமில் மட்டும் தான் வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்குது அண்ட்
அண்ட் இது இந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் என் அப்படி இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் இருக்குது என்னுக்கு பதிலாக டூ இருக்குது ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ இன்ட்டு ஒய் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் அடுத்த டேம் பாருங்கள் இசட் ஸ்குவார் மட்டும் தனியாக இருக்குது அபட்டிங்க இசட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ சிமிலர்லி லாஸ்ட் டேமில் ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது அதுவும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவும் ஜீரோ தென் டோ பை ஒன் பை டோ இசட் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிற வேரியபிள் இசட் ஸோ இசட்டை மட்டும் வேரியபிளாக வச்சுட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை கான்ஸ்டண்ட்டாக அசியூம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டேம் வந்துட்டு இங்கே கான்ஸ்டன்ட் அதனால் அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ சிமிலர்லி செகண்ட் டேமும் கான்ஸ்டன்ட் அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவும் ஜீரோ தேர்ட் டேமில் வேரியபிள் இருக்குது தட் இஸ் இசட் பவர் டூன்னு இருக்குதா இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ இன்டு இசட் பவர் ஒன் தட் இஸ் டூ இசட் இந்த லாஸ்ட் டேம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ இதே போல் இங்கே டோ பை டூ பை டோ எக்ஸ் அடுத்தது கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இந்த பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவில் எக்ஸை மட்டும் வேரியபிளாக அசீம் பண்ணிவிட்டு ரிமைனி இருக்கக்கூடிய ஒய் இசட் எல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இதில் ரைட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு டேம் பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் டூ இருக்குது அண்ட் இது வேரியபிள் அண்ட் இங்கே எண்ணுக்கு பதிலாக டூ இருக்குது ஸோ எக்ஸ் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டூ எக்ஸ் பவர் ஒன் அப்படின்னே கிடைக்கும் தட் இஸ் டூ எக்ஸ் பட் ரிமைனி இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு டேமும் கான்ஸ்டண்ட் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் தனியாகவும் இருக்குதா ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ அடுத்ததாக டோ பை டூ பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பை டூங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஒய் மட்டும் தான் வேரியபிளாக இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் அண்ட் இசட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் டேம் கான்ஸ்டண்ட் தேர்ட் டேம் கான்ஸ்டண்ட் லாஸ்ட் டேமில் இங்கே நம்பர் மட்டும் தான் இருக்குது அதுவும் கான்ஸ்டண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தேர்டு ஃபோர்த் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் இந்த செகண்ட் டேமில் மட்டும் தான் வேரியபிள் இருக்குது ஒய் பவர் டூ அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு ஒய் பவர் ஒன் ஓகேவா அடுத்தது டோ பை டூ பை டோ இசட்டுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பை டூங்கிற ஃபங்க்ஷனை இசட்டை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இசட் மட்டும் தான் வேரியபிளாக இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ் ஒய் இதெல்லாமே இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் டேம் கான்ஸ்டன்ட் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ செகண்ட் டேமும் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவும் ஜீரோ தேர்ட் டேமில் மைனஸ் இசட் பவர் ஒன் இருக்குது எந்த ஒரு வேரியபிளுக்கு பவர் ஒன் இருந்தாலும் அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்று தான் ஸோ தேர்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் லாஸ்ட் டேம் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தனியாக இருக்குதா ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவும் ஜீரோ தான் ஓகேவா அடுத்தது டெல் ஃபைவ் ஒன் அண்ட் டெல் ஃபைவ் டூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் டெல் ஃபை ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் இதில் டோ பை ஒன் பை டோ எக்ஸ் டோ பை ஒன் பை டோ ஒய் டோ பை ஒன் பை டோ இசட் இந்த மூணு வேல்யூவும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்குது இல்லை இதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ வெக்டார் இன்டு டோ பை ஒன் பை டோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது டூ எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் ஜே வெக்டார் இன்டு டோ பை ஒன் பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது டூ ஒய் தென் ப்ளஸ் கே வெக்டார் இன்டு டோ பை ஒன் பை டோ இசட்டுக்கு வேல்யூ டூ இசட் அண்ட் டெல் ஃபை டூ இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா ஐ வெக்டார் இன்டு டோ பை டூ பை டோ எக்ஸ் அதோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது டூ எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் ஜே வெக்டார் இன்டு டோ பை டூ பை டோ ஒய் இதோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது டூ ஒய் ப்ளஸ் கே வெக்டார் இன்டு டோ பை டூ பை டோ இசட் இதோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் இந்த கொஷினில் வந்துட்டு இந்த பாயிண்டில் தான் இந்த ரெண்டு சர்ஃபேசஸ்க்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக டெல் ஃபை ஒன் அண்ட் டெல் ஃபை டூ அந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் இந்த பாயிண்டில் கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் டெல் ஃபை ஒன் அட் ஏ பாயிண்ட் டூ கமா மைனஸ் ஒன் கமா டூ இதோட வேல்யூவும் டெல் ஃபை டூ அட் ஏ பாயிண்ட் டூ கமா மைனஸ் ஒன் கமா டூ இதோட வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த டெல் ஃபை ஒன் இந்த வேல்யூவில் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூவும் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்றும் இசட்டுக்கு பதிலாக டூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது தான் எக்ஸுக்கு வேல்யூ செகண்டாக இருக்கிறது ஒய்க்க வேல்யூ தேர்டாக இருக்கிறது இசட்டுக்கு வேல்யூ இந்த மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஐ இன்டு டூ
நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ சர்ஃபேசஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி காஸ்டிட்டாக வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் காஸ்டிட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா டெல் ஃபை ஒன் டாட் டெல் ஃபை டூ டிவைடட் பை மாடல்லஸ் ஆஃப் டெல் ஃபை ஒன் இன்டு மாடல்லஸ் ஆஃப் டெல் ஃபை டூ இதில் இந்த டெல் ஃபை ஒன் அண்ட் டெல் ஃபை டூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இங்கே இருக்குது இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் ஃபை ஒன்னுக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஃபோர் இன்டு ஐ வெக்டார் மைனஸ் டூ இன்டு ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு கே வெக்டார் டாட் டெல் ஃபை டூக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது தட் இஸ் ஃபோர் இன்டு ஐ வெக்டார் மைனஸ் டூ ஜே வெக்டார் மைனஸ் கே வெக்டார் டிவைடட் பை மாடல்லஸ் ஆஃப் டெல் ஃபை ஒன் டெல் ஃபை ஒன்னோட வேல்யூ தான் இங்கே இருக்குது தட் இஸ் ஃபோர் இன்டு ஐ வெக்டார் மைனஸ் டூ இன்டு ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு கே வெக்டார் தென் மாடல்லஸ் ஆஃப் டெல் ஃபை டூ டெல் ஃபை டூக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது தட் இஸ் ஃபோர் இன்டு ஐ வெக்டார் மைனஸ் டூ ஜே வெக்டார் மைனஸ் கே வெக்டார் இதில் நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது இன் பிட்வீன் இங்கே டாட் ப்ராடக்ட் இருக்குது இப்படி ரெண்டு வெக்டாருக்கு இடையில் டாட் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா கரஸ்பாண்டிங் கோஎப்ஷன்ஸ்க்கு வேல்யூஸை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் இங்கே ஐயோட கோஎப்ஷன் ஃபோர் இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் தான் இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் அடுத்தது இங்கே ஜேயோட கோஎப்ஷன் மைனஸ் டூ இங்கேயும் ஜேக்கு கோஎப்ஷன் மைனஸ் டூ தான் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா ப்ளஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் இங்கே கேக்கு கோஎப்ஷன் ஃபோர் இருக்குது இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே மைனஸ் ஃபோராக ரிடியூஸ் ஆகிரும் டிவைடட் பை இந்த டினாமினேட்டர் பாருங்கள் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு கே வெக்டார் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது அண்ட் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா ரூட் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸோட வேல்யூ அதுக்கு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய்க்கு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட்டோட வேல்யூ அதுக்கு ஸ்கொயர் ஓகேவா இதில் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் இருக்குது ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் டூ இருக்குது இசட்டுக்கு பதிலாக ஃபோர் இருக்குது ஸோ இந்த வெக்டாரோட மாடலஸ் வேல்யூ என்ன வரும்னா ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஸ்கொயர் தட் இஸ் சிக்ஸ்டீன் தென் ப்ளஸ் மைனஸ் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ ப்ளஸ் ஃபோர் தென் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் தட் இஸ் சிக்ஸ்டீன் தென் இன்று அகைன் அடுத்த வெக்டாருக்கு மாடலஸ் வேல்யூ எழுதுறதுக்கு மறுபடியும் ஒரு ரூட் போட்டுக்கணும் அண்ட் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் இருக்குது அதுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னா சிக்ஸ்டீன் அண்ட் இங்கே ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் டூ இருக்குது அதுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னா ப்ளஸ் ஃபோராக மாறிடும் தென் ப்ளஸ் இங்கே இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் இருக்குது அதுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னா ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் நியூமரேட்டரில் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபாஸ்ட் ரூட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரூட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணுனா டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் So, which is equal to 16 divided by root 36 ka value 6. Then, you do root of 21. And, in the numerator and denominator, you can divide the number of 2 value. And, 3 into 2 is 6. 8 into 2 is 16. So, we have cos theta ka value. 8 divided by 3 into root of 21. Abde, ni kadeka. So, angle between two surfaces, that is, theta ka value, namak enna varumna, and the cos right side le edutrilam. அப்போ இது வந்துட்டு காஸ் இன்வர்ஸாக மாறிடும் தட் இஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ தட் இஸ் எயிட் டிவைடட் பை த்ரீ இன்டூ ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா இதுதான் ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ சர்ஃபேசஸ் ஓகே